Très bien, Carte, vous nous entendez Je vous entends très bien, Pascal et Laurent. Je suis dans ma loge avec Francine, alors j'essaie de me tenir un petit peu bien, parce que Francine est inspecteur de police. Ah, ah. de police. Et en fait, je me trompe, c'est pas inspecteur, c'est fonctionnaire de police. <rire> Donc, euh, vous n'interrogez pas les gens Non. Ah bah alors je suis tranquille, tout va bien. <rire> Vous avez des choses à vous reprocher, Rebecca Oh bon, c'est ton jamais. Bah. Alors, qui a une vérité ce soir à révéler sur ce plateau à Francine Nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en recevant Sandra. Bonsoir, Sandra. Ça va Ça va. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, prenez place. Merci. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Vous êtes euh, maman. Oui. La maman d'un petit garçon qui s'appelle Théo, qui a 16 mois, oui. euh, qui est un charmant bébé, mais qui super. a un tout petit problème. Euh, et quand j'ai un tout petit problème, c'est une façon d'adoucir les choses. Il a une malformation cardiaque euh, assez rare. Euh, c'est une malformation cardiaque très grave. Et très rare. Grave. Et rare aussi, oui. Il a déjà subi six opérations. Oui. Euh, rapidement, on peut dire qu'en fait, il lui manque une artère au cœur. Il avait son artère, simplement elle était minuscule et elle n'était pas reliée au cœur. Donc sa circulation sanguine se faisait par un tout autre trajet et il a également un énorme trou au cœur. D'accord, donc quelque chose de vraiment important. De très grave, oui. Six opérations, euh, que disent les médecins Les médecins restent confiants en l'avenir en sachant très bien que sa malformation n'est pas guérissable. Il n'y a pas de remède magique pour guérir Théo. Donc on a eu beaucoup, beaucoup d'interventions palliatives jusqu'à la réparation il y a un mois, mais on aura d'autres interventions à subir dans les années à venir. Je pensais que ça serait la dernière, mais ce n'est pas la dernière. Il y en aura d'autres quand il sera plus grand, oui. à l'adolescence, etc. Oui, tout à fait, oui. Aujourd'hui, néanmoins, Théo va bien Oui. Un petit peu fragile, un petit peu enrhumé, mais il va bien. Et les médecins sont plutôt euh, optimistes et rassurants pour l'instant Il faut, il faut de toute façon. Alors, évidemment, cette malformation, c'est une véritable épreuve pour ce petit bout de chou, mais aussi oui. pour vous mais heureusement, Francine a été là pour vous aider. C'est vrai, c'est vrai. Francine a été formidable. Avec ses grands yeux ouverts sur le monde, Théo se demande ce qui lui arrive. À peine né, déjà malade. Arraché à sa famille à cause d'une malformation cardiaque, il doit dès ses premiers regards sur le monde affronter opérations, tubes respiratoires, seringues. La médecine est devenue sa mère, l'hôpital sa maison. Je vais guérir et je vais l'enlever cette maladie. Je la déteste cette maladie. Théo ne comprend pas et son frère non plus. La peur règne dans le cœur des parents. Ils s'impatientent et la même question revient sans cesse. Va-t-il s'en sortir Et toujours la même réponse. Peut-être, un jour, plus tard. Le corps médical réserve constamment son diagnostic. Les opérations se succèdent, difficiles, inquiétantes et dangereuses. Théo résiste bien. Il redonne un peu d'espoir à ses parents, à ce petit garçon content de découvrir enfin son frère. Théo est rentré à la maison. Mais la joie d'un retour laisse la peur d'une rechute dans l'esprit de papa et de maman. Que tu fais là Toujours le combat continue. Une chaîne de solidarité permet à Sandra et Pascal de rester auprès de Théo quand il doit retourner à l'hôpital. Encore une opération, puis une autre. Théo est très courageux. Il est la fierté de l'équipe médicale. Maman récupère son bébé pour quelques jours, pour quelques rares heures de bonheur. Mais dans les yeux de papa, toujours la même inquiétude, la même peur. On pose pour la photo, mais on a l'impression de poser pour le malheur. Il faut tout surveiller, sa respiration, son cœur, ses humeurs. C'est alors que dans cet enfer, une étoile apparaît, c'est une femme, Francine. Elle fait de ce petit garçon un petit prince plein d'espoir. La maladie a emporté son enfant et elle n'emportera pas celui-là. Francine remonte le moral de toute une famille. Ce soir, un enfant veut lui faire un signe de la vie qui rime avec merci. Alors, on doit préciser que... Merci de nous avoir 
permis de diffuser ces images. C'est moi qui vous remercie. On l'a fait évidemment avec votre autorisation, bien sûr, et bien le sujet sûr. a été fait entièrement avec vous. Euh, pour, pourquoi Francine euh, Que fait Francine Elle est inspecteur de... Elle est fonctionnaire de police, pardon, <rire> dans la police, non pas passive, mais la police administrative. C'est-à-dire qu'elle fait les papiers dans les préfectures, etc. Oui. Mais quel rapport elle a avec votre histoire En fait, Francine a répondu à notre appel au secours qu'on avait lancé sur Internet. Ouais. Lorsqu'on était vraiment désespéré, on cherchait quelqu'un qui pouvait nous dire « Voilà, mon enfant a eu cette maladie, mais il est là ». Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Francine. Son bébé est décédé. Mais malgré tout, depuis qu'on a lié amitié, depuis qu'on s'est connus, elle a toujours, toujours, toujours été là pour nous. Elle nous a suivis à l'hôpital. Elle nous a suivis en réanimation. Elle nous a suivis lors de nos entretiens avec le chirurgien. Et elle nous laisse espérer. Elle n'a pas baissé les bras. Elle nous laisse espérer. Et ça, c'est formidable. Une sorte de marraine de cœur. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans son attitude Francine est quelqu'un qui n'a pas donc baissé les bras, qui mène un combat au quotidien, comme on doit le faire tous les jours lorsqu'on a un enfant malade. Et je trouve, je trouve qu'elle a une force, une force et une envie de vivre et une envie de combattre qui, qui me booste, qui nous booste. Et on a besoin de son soutien, on a besoin d'épaules solides comme les siennes pour nous aider à avancer. Et elle a notamment écrit un livre en, en hommage à son petit garçon qui est bouleversant et dans lequel je me suis reconnue et beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents vont se reconnaître également à leur lecture. Alors toutes ces, ces jolies choses, vous avez dû déjà les lui dire à oui. Francine. Pourquoi venir sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte pour redire à nouveau à quel point c'est une femme formidable Parce que Francine et sa famille sont exceptionnelles. Et c'est pour cela que j'ai voulu faire quelque chose d'exceptionnel pour elle. Elle le vaut, elle le mérite amplement. Et des personnes comme Francine, il n'y en a pas énormément, bien que beaucoup de gens nous soutiennent et je les en remercie. Oui, on a vu dans le, dans le reportage que Tout vous aviez fait. bénéficié d'une chaîne de solidarité. Tout à fait. Et des, des gens formidables qui nous soutiennent. Et c'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on arrive tous les jours à avancer, à défier la maladie et à se dire... Pourquoi Pourquoi on n'y arriverait pas Donc euh, le soutien des gens est nécessaire. Et je les remercie du fond de mon cœur. Et Francine, Francine me permet d'espérer. Francine, c'est ma lumière, c'est beaucoup de choses, Francine. Est-ce que vous avez le sentiment, vous nous avez dit tout à l'heure, que son bébé, à elle, était malheureusement décédé, qu'elle oui. n'a pas pu le sauver mmh. Est-ce que vous avez le sentiment que le combat de votre bébé est une sorte de revanche sur la vie qu'elle a envie de prendre je Et pense. elle se dit, là, on va réussir, on va gagner, et, 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 et je vais être là pour voir ça et pour participer à ce succès Je pense, et c'est d'autant plus courageux de sa part, d'espérer Autant la vie d'un enfant quand on a perdu le sien. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je crois que vous voulez lui faire une demande très particulière ce soir. Oui. En plus oui. de venir la remercier. Oui, en fait, euh, Francine a partagé nos joies, a partagé nos peines, a partagé nos angoisses. Et j'aimerais qu'elle m'aide dans l'éducation de Théo. Et pour qu'elle m'aide dans l'éducation de Théo, pour qu'elle intègre en quelque sorte ma famille, j'aimerais lui demander d'être la marraine républicaine de Théo. – Qui n'est pas encore baptisé ?– Pas encore, non. – Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas C'est une surprise que vous allez lui faire ce soir ?– Oui. – Alors, on va vous demander de rester quelques instants silencieuses mm -hmm. avant de faire cette belle surprise à Francine. Le temps pour nous de l'accueillir de l'autre côté du plateau. Merci. – Oui, vous avez certainement raison d'applaudir, mais ne l'applaudissez pas trop vite parce qu'elle va comprendre pourquoi elle est là ce soir. Euh... Est-ce que la régie peut nous mettre en contact avec Rebecca Est-ce que Rebecca est toujours avec son invité Je suis toujours avec Francine, qui me disait que 21 ans dans la police, c'était un peu long, parce qu'elle m'a raconté plein d'histoires incroyables. <rire> Vous êtes heureuse donc d'être à la retraite maintenant, parce que... Oui, comme ça, mes enfants profitent de moi, et puis, et puis moi, je profite d'eux aussi. D'accord. Et c'est très agréable de s'occuper de ses enfants. Et puis ça vous permet, Francine, de venir nous rejoindre à Paris et de passer un quart d'heure avec Rebecca. Voilà, tout à fait. <rire> ça vaut bien 21 ans dans la police, hein <rire> Alors, je vais lui demander de vous rejoindre, je crois. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Francine. Bonsoir. -vous. Pascal, Laurent, Laurent, Pascal. Enchanté. On a quelques PV à faire sauter, donc ça marche pas. Non. Bon. Bienvenue. 
Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Ben non, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté l'invitation de Rebecca parce que effectivement quelqu'un a quelque chose à vous dire ce soir sur ce plateau d'important. Oui. C'est pour ça nouvelle... qu'on vous a dérangé. Bonne ou mauvaise nouvelle selon vous Oh, d'après votre émission, c'est toujours des bonnes nouvelles. Ah, ah c'est gentil, ça. Vous la connaissez. <rire> Et vous, 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 vous pensez mériter que des bonnes nouvelles, de toute façon J'espère. Dans la police, on fait que des bonnes choses. On essaye de <rire> faire le maximum. Alors, vous n'êtes pas enquêteur Non. Mais nous, on a quand même un indice pour vous. Ah. Regardez. Francine, d'après ce qu'on m'a dit, tu as beaucoup appris de la vie et tu as bien retenu ces leçons. Est-ce que la vie vous a apporté son lot d'épreuves, Francine Oui. Oui Oui. Et ce que vous avez appris de ces épreuves euh, Oui. Vous avez appris quoi Et de quelle épreuve on en apprend, particulier On apprend toujours de ces épreuves. Ce que j'ai appris, j'ai appris que la vie pouvait être aussi dure qu'elle pouvait être facile qu'elle pouvait être aussi injuste que juste, euh, qu'elle pouvait être aussi inhumaine que parfois euh, humaine et bonne, et plein de valeurs comme ça. Une épreuve en particulier Oui, oui, j'ai perdu mon petit bébé à 10 mois. Et, et j'ai appris aussi à être tenace, à, à être patiente, extrêmement patiente et à accepter, pas accepter, mais à, à, faire face. à essayer de, de prendre l'inacceptable en main et puis à essayer de, de gérer ça du mieux possible. De vivre avec et de construire malgré tout. Oui, ouais, tout à fait. Francine, je vous propose d'écouter et de regarder un, un deuxième témoignage. Oui Francine, tu sais bien faire régner l'ordre, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Ancienne policière Enfin, pour fonctionnaire de police. Oui. <rire> Alors, que vous inspire ce que vous venez d'entendre ben, C'est vrai, il faut essayer de faire le maximum, toujours, euh, pour essayer d'en sortir le meilleur à chaque fois. C'est pas toujours évident, on n'arrive pas toujours non plus à... Chacun a son caractère, chacun fait en fonction de, de son vécu, de ses impulsions, mais il faut essayer de faire du mieux qu'on peut. Vivre du mieux qu'on peut. Vivre du mieux qu'on peut. Francine, est-ce que vous voulez savoir qui se cache derrière ce rideau Oui. <rire> oui bah... Le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes sur cet écran que je vous demande de regarder. Vous reconnaissez cette personne Oui. Vous savez qui c'est Oui. Vous connaissez son prénom Sandra. Vous êtes étonné de l'avoir ce soir ici Oui. Pourquoi Elle a son petit garçon à s'occuper. Je pensais pas qu'elle pourrait venir. Peut-être que s'occuper de son petit garçon s'est passé sur ce plateau ce soir aussi. Oui. Pour venir vous parler. Est-ce que vous souhaitez savoir, Francine, ce que Sandra est venue vous dire ce soir Oui, ouais bien sûr. Alors c'est à vous, Sandra. Bonsoir, Francine. Bonsoir. Je suis très, très, très contente que tu sois là. Parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. On s'est dit beaucoup, beaucoup de choses toutes les deux. Mais je tiens à te remercier une fois de plus pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as partagé avec nous. C'est des moments très difficiles et d'autant plus pour toi. Et malgré tout, tu as eu ce courage et cette volonté et tu nous as toujours, toujours soutenus. Tu penses peut-être que c'est normal, mais tu es une des rares personnes à le faire. Et pour ceci, je voulais te remercier. Tu le mérites amplement. Tu as fait un, un hommage à Lucas qui est magnifique. J'ai lu ton livre avec euh, pff, énormément d'amour. Et j'avoue que toi et le reste de ta famille, vous êtes des modèles pour moi. Vous êtes des exemples. Et si je peux faire autant de bien autour de moi 
que tout l'amour que tu nous as apporté, tout le soutien que tu nous as apporté, je le ferai. Et c'est grâce à toi. J'ai appris à ne pas baisser les bras. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est grâce à toi et je t'en remercie. Sincèrement, du fond du cœur, je t'en remercie, Francine. Il n'y a pas de quoi. Oh, c'est important, tu sais. Il ne faut, faut pas te sous-estimer. Tu vaux beaucoup, Francine. Tu vaux énormément. Et, et, et ta famille le sait. Ta famille, nos amis le savent. Que, que tu, tu vaux beaucoup. Tu, tu es un petit bout de femme formidable. <rire> et tu, as, tu nous boostes. T as, t as, t as, tu émanes quelque chose. Tu as beaucoup de choses à donner, mais également à recevoir. Et je te considère, je l'ai toujours dit, comme mon ami. Je pense que c'est réciproque. Je sais que tu aimes beaucoup Théo, énormément Théo. Et il te le rend, il te le rend aussi. Nous avons passé des moments formidables ensemble. Et je ne voudrais pas que ça s'arrête. J'ai envie que tout ça continue et que... Et tu sais que, que dans le futur, on aura encore beaucoup d'épreuves à partager. Difficiles. Je sais que tu seras aussi encore là pour nous aider, pour nous soutenir. Je tiens sincèrement à te remercier pour tout ça. Mais j'ai cependant une autre petite chose à te demander, malgré tout ce que tu as fait pour nous, d'avoir partagé nos joies, d'avoir partagé nos peines, d'avoir partagé des moments de bonheur. Je voudrais en fait que quelque part tu intègres ma famille. Et c'est pour ça aussi ce soir que je te demande, et c'est mûrement réfléchi, Pascal et moi avons beaucoup, beaucoup réfléchi et à la limite, on n'a même pas eu besoin de réfléchir, ça s'est offert à nous. J'aimerais que tu sois la marraine républicaine de Théo. Ça serait un grand honneur pour nous et ça serait un grand honneur pour Théo. C'est un grand honneur pour moi. Parce que Théo, c'est quelque part un peu mon petit bout à moi. Et, et c'est vrai que... Vous êtes aussi quasiment quelqu'un de ma famille, tellement je... on a passé des moments, comme tu dis, durs ensemble, des bons moments aussi, mais des moments tellement durs qui sont importants et qu'on n'oublie pas. Alors c'est avec plaisir, énormément de plaisir et de joie que j'accepte, bien entendu. Je te remercie, Francine. C'est moi qui te remercie. Tu es un amour. <rire> tu es un amour et tu es mon petit, mon petit amour à moi, à moi et à Théo. Francine, je vais vous demander de vous lever parce que on est tous très touchés par l'hommage que vous rend Sandra ce soir et par l'histoire de, de Théo. Et on va vous demander de la rejoindre de l'autre côté de ce plateau. Le rideau va s'ouvrir évidemment tout de suite pour que vous puissiez l'embrasser. Francine Sandra vous a dit à quel point il est important pour elle de vous remercier ce soir à la télé. Aussi peut-être pour donner aux gens qui nous écoutent l'occasion de se rappeler que la solidarité, c'est un mot qui veut pas dire, qui n'est pas creux. Euh, L'amitié, l'amour qu'on porte aux gens et l'attention qu'on peut porter à certaines personnes, ce sont des mots et des notions importantes. On est heureux avec Pascal et toute notre équipe de vous avoir permis de le dire ce soir et de le montrer en tout cas. Je tiens à vous remercier également parce que par le biais de votre émission, vous nous permettez de mettre à la lumière des gens qui le méritent amplement. Et c'est grâce à vous, grâce à votre émission. Et surtout, ne pas oublier que le secteur médical est très important, que ce sont des gens très humains, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent. Et je fais un gros bisou à Théo, à Kevin et à Anaïs, que j'aime très, très fort. Encore un peu jeune pour regarder avec la vérité qui compte, mais dans quelques oh, années, il, verra. il regardera Tonton Pascal et Tonton Laurent tard voilà, le soir. Pascal, en tout cas, il a une maman formidable, ce petit Théo, à qui euh, on souhaite euh, une très longue et très belle vie et beaucoup de courage. Et maintenant, il a une marraine formidable aussi. C'est vrai. Merci à toutes les deux. Merci. Et, euh, merci. merci de ce bel exemple.